എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വിക്ടേഷനിലെ ക്ലാസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കിങ്ങണിയെയും ജഗ്ഗുവിനെയും ഷുപ്പാണ്ടിയെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അവർ മൂവരും കഴിച്ച പഴങ്ങളുടെ വിശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് ടീച്ചർ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ എണ്ണം കഴിച്ച കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതായത് ഒരേ പഴങ്ങൾ കഴിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ് ആപ്പിൾ രണ്ട് പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ജഗ്ഗുവും ഷുപ്പാണ്ടിയും അപ്പോൾ ഒരേ എണ്ണം കഴിച്ച കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ് ജഗ്ഗുവും ഷുപ്പാണ്ടിയുമാണ് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ പോഷക ആഹാരം എന്ന ആദ്യ പ്രവർത്തനം നോക്കാം അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളും മുട്ടയും പഴവും നൽകാറുണ്ട് അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് ഏത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളത് ക്ലാസ് ഒന്നിലാണ് ആകെ മുഴുവൻ അൻപത്തി എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുറവുള്ളത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ആകെ മുഴുവൻ അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴം നൽകി എങ്കിൽ എത്ര പേർ പഴം കഴിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആകെ അൻപത്തി എട്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു പഴം കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേര് കുറയ്ക്കണം അൻപത്തി എട്ട് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കളത്തിലോട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ക്ലാസ്സിൽ പഴം കഴിച്ചത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വീതം മുട്ട കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പഴമാണ് കഴിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും മുട്ട കഴിച്ചു നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും മുട്ട കഴിച്ചവരുടെയും പഴം കഴിച്ചവരുടെയും എണ്ണം ഇനിയും ഈ കളത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ പഴം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആകെ എണ്ണം അൻപത്തി എട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് അവിടെ പഴം കഴിച്ചത് ആകെ അൻപത്തി ഏഴ് കുട്ടികൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു ഇരുപത്തി രണ്ട് പേരാണ് അവിടെ പഴം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ ആകെ അൻപത്തിനാല് കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് പഴം കഴിച്ചവർ ആരുമില്ല അതിന് കാരണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും മുട്ട കഴിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ആകെ അൻപത്തി അഞ്ച് പേർ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗിവൺ ബനാനാസ് ആൻഡ് എഗ്സ് സി ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അശ്വിൻ സ്കൂൾ അശ്വിൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള വൺ ടു ഫോർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ആ ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ദി മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദി ലീസ്റ്റ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുറവുള്ളത് ക്ലാസ് വണ്ണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ക്ലാസ് ത്രീയിലാണ് കുറവുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസും വൺ ത്രീ ക്ലാസ് വണ്ണും ക്ലാസ് ത്രീയുമാണ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ക്ലാസ് വൺ എയ്റ്റി എക്സ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുട്ട കഴിച്ചു അതേഴ്സ് വെയർ ഗിവൺ വൺ ബനാന ഏജ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ പഴമാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മെനി എയ്റ്റ് ബനാന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് പഴം കഴിച്ചു അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അൻപത്തി എട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മുട്ട കഴിച്ചു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബനാന പഴം കഴിച്ചവരുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആ കളത്തിലോട്ട് എഴുതാം ഹൗ മെനി എയ്റ്റ് ബനാന ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ചിൽഡ്രൻ എയ്റ്റ് എഗ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബനാന രണ്ടും മൂന്നും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ വീതമാണ് മുട്ട കഴിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവർ ബനാന പഴവും കഴിച്ചു ഇൻ
ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് അശ്വിനും കൂട്ടുകാരും നാല് സംഘങ്ങളായി വീട് സന്ദർശിച്ചു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വീടുകളാണ് അവർ സന്ദർശിച്ചത് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകളിൽ കിണറുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് കിണറില്ലാത്ത വീടുകൾ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അവർ സന്ദർശിച്ച വീട് അതിൽ നിന്ന് കിണറുള്ള വീടിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ കിണറില്ലാത്ത വീട് കിട്ടും അതായത് നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വീട് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്രയാണ് ഉത്തരം ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വീട്ടിലാണ് കിണറില്ലാത്തത് ഓരോ സംഘവും സന്ദർശിച്ച വീടുകളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക പൂർണ്ണമാക്കാനാണ് പ്രവർത്തനം ഓരോന്നായി ചെയ്യാം ഒന്നാം സംഘത്തിലെ പുരുഷന്മാർ ഇരുപത്തി നാലാണ് സ്ത്രീകൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ആകെ വരുന്നത് ഇനി സംഘം രണ്ടിൽ പതിനെട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആകെ അൻപത്തി എട്ട് പേരുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അൻപത്തി എട്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം സ്ത്രീകളുടെ കളത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് എഴുതാം മൂന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുരുഷന്മാരുണ്ട് പതിനാറ് സ്ത്രീകളെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഘം കണ്ടത് അങ്ങനെ ആകെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് സംഘം മൂന്ന് കണ്ടത് അവസാന സംഘം സംഘം നാല് അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും ആകെ എണ്ണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആകെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉത്തരം ഇരുപതാണ് ഈ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഏത് സംഘമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ട സംഘം സംഘം രണ്ടാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ആളുകളെ കണ്ടത് സംഘം മൂന്നാണ് സർവേ അശ്വിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വേർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദ ഡി വിസിറ്റഡ് ഹൗസസ് ടു കളക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ക്ലീൻലിനെസ് അശ്വിനും കൂട്ടുകാരും നാല് ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റുപാടുള്ള വീടുകളിലെ വൃത്തി അന്വേഷിക്കാൻ പോയി ദ വിസിറ്റഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൗസ് ഇൻ ഓൾ അവർ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദം ഹാർഡ് വെൽസ് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വീടുകൾക്ക് കിണറുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ഹൗ മെനി ഹൗസസ് ഡോൺ ഹാവ് എ വെൽ എത്ര വീടുകൾക്കാണ് കിണറില്ലാത്തത് ഫോർട്ടി സെവൻ ഹൗസിൽ തേർട്ടി ടു ഹൗസിന് വെൽ കിണറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഹൗസിൽ നിന്ന് വെൽ കിണറുള്ള വീട് കുറയ്ക്കണം ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സെവനിൽ ടു പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് താട്ടി ഇറക്കി എഴുന്നു വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഇനി ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസസ് ഡോൺ ഹാവ് എ വെൽ സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചാണ് ദ മെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ദ ടേബിൾ ഷോ ദയർ നമ്പേഴ്സ് ഫിൽ ദി മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് അവർ ഒത്തിരി വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യണം നാല് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവിടെ അവർ മെന്നിനെ വിമനെ ആൺ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ അവരെത്ര പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം ഗ്രൂപ്പ് വൺ മെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വുമൺ ട്വൻറ്റി ടു ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ തേർട്ടി ടു മെൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആകെ അൻപത്തിയെട്ട് പേരെയാണ് കണ്ടത് അതിൽ തേർട്ടി ടു മെൻ ഉണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ സ്ത്രീകൾ വുമൺസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വുമൺസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ മെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയും വുമൺ സിക്സ്റ്റീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ ആണ് അവിടെയും വുമൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അവർ മെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതുക